Namo tassa bhakavato arahato samma samputthasa Namo tassa bhakavato arahato samma samputthasa Namo tassa bhakavato arahato samma samputthasa Puthang tamang sankhang Kunutarang upachayang namasami. บางคนตาดีตาไวอาจจะไปสังเกตว่าวันนี้อาตมาเอาแต่บาทมาไม่มีขาบาทมีใครสังเกตไหมบางคนอาจจะสังเกตไม่คิดอะไรบางคนอาจจะสังเกตแล้วสงสัยสาเหตุที่ไม่ได้เอาขาบาทมาเพราะเมื่อวานนี้อาตมาไปรับบาทในสวรรค์แล้วก็ทิ้งขาบาทไว้ในสวรรค์ที่จริงไม่ถึงสวรรค์หรอกอยู่ระหว่างชัยนาธกับสวรรค์อำเภอพยุหคิริสังเกตไหมว่าคำคำพูดของเราเนี่ยมันสำคัญที่บริบทนะใช่ไหมถ้าไม่กำชับหรือว่าไม่ชัดเจนเราโอ้โลกสวรรค์กับนครสวรรค์นะมันซับซ้อนกันได้ยิ่งเราเราเราอ่านพระไตรปิฎกเป็นต้นเนี่ยจะซับซ้อนได้ง่ายแม้แต่อัตถกถาอาจารย์ที่รวบรวมแล้วก็สรุปหรือขยายความของพุทธวจนะบางทีท่านก็ไม่มั่นใจในความหมายบางทีก็จะมีการเข้าใจผิดก็มีหรือว่าตัวเฉพาะจะเห็นในในเรื่องไม่เลขต่างๆเนี่ยตอนหลังนี้จะไว้ใจไม่ค่อยได้แต่นี้เรื่องพอดีอาทิตย์นี้อาจมาได้รับหนังสือเขียนด้วยพระฝรั่งที่ยอสเตรเลียน่าสนใจมากท่านท่านเล่าถึงหรือว่าท่านท่านจะเอาอย่างนี้ว่าท่านวิจัยไอ้เรื่องความเชื่อถือของพระไตรปิฎกแล้วท่านมีข้อคิดหลายอย่างที่อาตมาเองไม่เคยคิดมาก่อนอย่างอย่างเช่นมันมีบางสิ่งบางอย่างในพระไตรปิฎกที่เราอ่านแล้วเราอาจจะรู้สึกว่านะประทับใจเพราะแตกต่างกับเอเอสิงแบดล้อมในสมัยนี้แต่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีเนี่ยที่ว่าเอน่าจะมีเนี่ยเราจะสังเกตได้ยากกว่าใช่ไหมทุกทุกอย่างเอสังเกตสิ่งที่มีง่ายกว่าสังเกตสิ่งที่ไม่มีทีนี้สิ่งที่เอไม่มีในพระไตรปิฎกที่คิดว่าน่าจะมีก็คือการเขียนในพระไตรปิฎกนี่ในพระสูตรไม่มีที่ไหนที่กล่าวถึงการเขียนหนังสือแต่ในสมัยพระเจ้าโศกก็มีสาวโศกใช่ไหมที่มีการเจริญบทความต่างๆนักประวัติศาสตร์กรีกในสมัยนั้นที่มาเป็นทูตที่ที่เมืองพัฒนาหรือว่าปัตตาลีบุตรในสมัยนั้นก็ได้เขียนไว้ว่าชาวอินเดียจะเริ่มรู้จักการเขียน
เริ่มจะมีตัวหนังสือก่อนพระจาโศกไม่กี่ปีในช่วงรัชกาลของเอจันตปุตเอเป็นพ่อของพระจาโศกสมัยพุทธกาลไม่มีประเทศอื่นมีแต่เมืองอินเดียไม่มีแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับความเชื่อถือของพระไตรปิฎกก็ตรงที่ว่าถ้าหากว่าพระไตรปิฎกมีเขียนหลังพุทธกาลหรือว่ามีพระรุนหลังเขียนเราก็ต้องมีสันนิษฐานว่าจะน,น่าจะมีการกล่าวถึงการเขียนซึ่งในพระไตรปิฎกไม่มีเลยซึ่งเป็นลักฐานสนับสนุนว่าเป็นพุทธวจนะจริงเพราะอยู่ในยุคนั้นที่ยังไม่มีการเขียนหนังสือส่วนพระสูตรทางมหายานพระสูตรมหายานนี่เต็มไปด้วยเรื่องการเขียนซึ่งบำเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่เราบอกได้ว่าพระสูตรของมหายานแต่งไว้ที่หลังหลังพุทธกาลเพราะมีกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างที่นักประวัติศาสตร์บอกว่าไม่มีในสมัยพุทธกาลเรื่องการค้าขายก็เหมือนกันในพระไตรปิฎกเรื่องการค้าขายจะมีเฉพาะระหว่างเมืองนั่นเรื่องนี้เรื่องเวสาลีกับเรื่องสาวัตถีอะไรแต่การค้าขายกับต่างประเทศไม่มีแต่หลังจากพุทธกาลไม่นานมีความเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองมากเมืองเล็กเมืองน้อย16กว่าเมืองในพุทธกาลในพระไตรปิฎกรวบรวมเป็นจักรภพใหญ่แล้วก็เริ่มจะมีการติดต่อกับต่างประเทศมีการค้าขายกับต่างประเทศในการที่พุทธกาลไม่กล่าวถึงเอการรวมประเทศเล็กประเทศน้อยเป็นประเทศใหญ่ไม่กล่าวถึงการค้าขายกับต่างประเทศก็เป็นหลักฐานสนับสนุนว่าเขียนในพุทธกาลจริงอย่างนี้เป็นเป็นต้นบรรดาสนใจก็คือเหมือนกับเป็นการใช้เหตุผลในการแลกความรู้ทางประวัติศาสตร์มาดูพระไตรปิฎกไม่ใช่ว่าอ่านพระไตรปิฎกเพื่อเกิดศรัทธาและเกิดกำลังใจในการปฏิบัติแต่เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อถือได้แต่ที่ที่สำคัญมากข้อหนึ่งก็คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าจัดไว้ดีแล้วนั้นที่รวบรวมในการสังขายนาหลังจากพุทธกาลต่อมาก็มีการท่องจำใช่ไหมท่องจำโดยคณะสงฆ์ต่างๆเนี่ยกระจัดกระจายไปทัวอินเดียและต่อมาหลายร้อยปีก็มึงจะมีการเจริญเป็นตัวหนังสือทีนี้การที่เจริญเป็นตัวหนังสือมันก็มีหลายตอนนั้นก็ก็มีหลายนิกายแล้วแล้วก็เจอเป็นลายภาษาไม่ใช่ภาษาบาลีอย่างเดียวมีภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาหลายภาษาที่ทุกวันนี้ไม่มีอีกแล้วแต่เมื่อนักวิชาการเปรียบเทียบดูแล้วปรากฏว่าพระสูตรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างน่าอัศจรรย์อย่างดูตอนนี้ไม่มีพระเยอรมันรูปหนึ่งใช้เวลาหลายปีในการเปรียบเทียบพระไตรปิฎกภาษาภาษาบาลีและก็ภาษาจีนที่แปลจากแปลจากสันสกฤตเกือบจะเหมือนกันจะต่างกันในเรื่องการเอดิตการจัดลำดับข้อความหรือในเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่เนื้อหาตรงกันเลยแสดงว่าการท่องจำใช้โดยใช้เวลาไม่รู้กี่ร้อยปีเมื่อจะเลิกเป็นตัวหนังสือแล้วในที่ต่างๆจะผู้ที่ไม่มีการติดต่อกันไม่รู้จักกันคนละภาษากันเมื่อแปลกันดูแล้วอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งมันเป็นการให้เราสบายใจว่าเชื่อเทือได้มากที่สุดแต่เทียบกับพระอภิธรรม
พระอภิธรรมนี่ไม่เหมือนกันเลยพระอภิธรรมคงแต่ละนิกายก็ไม่เหมือนกันอนอกจากส่วนที่อ้างจากพระสูตรซึ่งจะตรงกันแต่เมื่อเอเนการจัดเรื่องราวการขยายความ <coughs> การทำคำสอนพุทธเจ้าเป็นระบบขึ้นมาเรียกเป็นระบบที่จะถ่ายถอดได้แล้วก็มีทัศนคติของอพระผู้รับผิดชอบในสมัยนั้นเข้ามาบางพอสมควรแต่ทีนี้ถึงแม้ว่าเราเชื่อถือได้ได้มากพอสมควรแล้วเรายังไม่ต้องเอาความเชื่ออย่างเดียวเพราะคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือระบบการศึกษาเป็นเป็นเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องการวิเคราะห์ความเป็นอยู่ของมนุษย์เรื่องการวิเคราะห์ความทุกข์ของมนุษย์เหตุให้เกิดความทุกข์มีการ <coughs> ยืนยันว่าความตับทุกข์มีจริงแล้วถ่ายไปสู่ความตับทุกข์มีจริงดังนั้นนอกจากคำพีแล้วเราจึงมีพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ที่ได้เอาจริงเอาจังกับคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จนได้บรรลุธรรมตามพระยุคลบาทของพระองค์เป็นผู้ยืนยันว่าถูกจริงมีจริงนั้นการการไทยทอดหรือการสืบต่อของพุทธศาสนาคงเราก็สืบต่อด้วยคำพีด้วยและด้วยด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคำพีด้วยทั้งสองอย่างสองกระแสต้องไปด้วยกันอยู่เสมอในในชีวิตของของเราก็เช่นเดียวกันเราต้องมีการศึกษาเราเรียนด้วยโดยเฉพาะในในคำสั่งสอนที่จะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระอรหันต์ทั้งหลายตามรอยของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราอ่านสักแต่ว่าอ่านแล้วเก็บไว้อวดคนอื่นแล้วเก็บไว้เป็นเป็นความรู้เฉยเฉยอันนี้ก็เลยไม่ถูกพ,พุทธประสงค์พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมีช่วงหนึ่งที่สงสัยจะสอนไม่ได้มันไม่เกิดประโยชน์ไม่มีใครเข้าใจโชคดีมีพระมะสหัมปติลงมาอ่อนวอนพุทธองค์จึงยอมแต่ที่พระพุทธองค์ยอมความเน็ดเหนื่อยตลอดสี่สิบห้าพรรษานั้นก็เพราะพุทธองค์เชื่อมั่นว่าในสักยภาพของมนุษย์ว่ายังมีคนที่สามารถละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดตามที่พระพุทธองค์เคยทำเอการที่พระพุทธองค์ทรงเสียสละตองเน็กเหนื่อยตลอดสี่สิบห้าปีเพื่อคนจะอ่านอ่านแล้วเฉยเฉยอ่านแล้วลืมมั่งอ่านแล้วจดจำมั่งอย่างนี้ไม่พอไม่ไม่ไม่ขุมความเน็กเหนื่อยของพระพุทธองค์เลยดังการในในทางพุทธศาสนาแล้วเราก็ถือว่านี่เป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติเป็นศาสนาเห็นการกระทำทุกอย่างเราถือว่าการกระทำเป็นตัวพิสูจน์อย่างปัจจุบันนิสัสนาในโลกนี้ส่วนใหญ่ก็เน้นที่ความเชื่อ <coughs> แต่การกระทำด้วยความเชื่อบางทีจะออกไปในทางโหดร้ายหรือเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งในผู้ที่นับถือศาสนาเหล่านี้ในลักษณะอย่างนี้เราจะถือว่าไม่บาปเพราะทำด้วยศรัทธาถ้าทำเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวทำด้วย
ความโกรธความแค้นส่วนตัวก็บาปทำด้วยศรัทธาไม่บาปทีนี้ทางพุทธศาสนาไม่เห็นด้วยพุทธศาสนาถือว่าเจตนาเป็นตัวตัดสินถ้าเจตนามีเจตนาฆ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆเจตนาเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆนำเป็นกรรมเป็นกรรมดำเป็นเป็นความชั่วดังนั้นไอ้ศรัทธาไม่ใช่ขออ้างไม่ใช่ข้อพิเศษมันไม่ใช่กรณีพิเศษว่าเพราะเชื่อว่าสิ่งที่ทำดีเพราะฉะนั้นต้องดีและพระพุทธองค์ก็ยังจัดไว้ว่ามิจฉาทิฐิเป็นบาปอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามีสมาทิฐิบางทียังยังเป็นพุทธชนอยู่กิเลสก็ยังครอบงำได้ใช่ไหมมีสมาธิที่ความเห็นชอบพอสมควรแต่บางทีเกิดโกรธเขาแขนใจเขาอะไรลืมตัวมันเป็นไปได้อยู่เสมอแต่ตราบใดที่เราตั้งมั่นอยู่ในสมาธิทิเราก็ต้องมีความละอายตัวบาปครั้งเกรงกลัวตัวบาปมันห้ามรอไว้หรือว่าเบรกเอาไว้บ้างหรือว่าทำเสร็จแล้วก็จะรู้สึกเตือดร้อนใจเราก็จะคิดจะปรับปรุงแก้ไขอยู่บ้างฉะนั้นถึงจะเผลอเป็นครั้งคราวก็ไม่บ่อยแต่ถ้าเผลอแล้วทำลายพิษพลาดแล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นบุญเป็นบาปเห็นบาปเป็นบุญนะทำบาปเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่มีทางที่จะหยุดได้โดยความรู้สึกเตือดร้อนใจว่าโอ้ตายแล้วทำบาปกรรมเนี่ยอาจจะกลับภาคภูมิใจด้วยซ้ำไปเพราะเชื่อเชื่อว่าสิ่งที่ทำดีพระพุทธองค์จึงตักเตือน <coughs> พราหมณ์คนหนึ่งชื่อชังกิชังกิพราหมณ์บอกว่าไอ้เรื่องความเชื่อความเชื่อมีมีสองอย่างนะเชื่อในในสิ่งที่เป็นจริงเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงอย่าไปเอาความเชื่อเป็นหลักอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเพราะเชื่อจริงๆมันจะต้องจริงเราเชื่อจริงๆในสิ่งที่ไม่จริงได้เลยอันนี้แน่นอนที่ว่าแน่นอนอได้ยังไงเพราะเราสามารถเจอเจอคนสองคนที่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นในสิ่งที่ไม่ตรงกันเมื่อสองคนเชื่อร้อยเปอร์เซ็นในสิ่งตรงกันคนหนึ่งก็ชื่อว่าใช่ร้อยเปอร์เซ็นอีกคนหนึ่งไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นคนเราที่อยู่เป็นกลางเราก็จะสรุปได้ยังไงเราก็สรุปได้สามสามอย่างใช่ว่าหนึ่งเอกคนที่ว่าใช่ถูกคนที่ว่าไม่ใช่ไม่ถูกก่อที่สองคนที่ว่าไม่ใช่เป็นฝ่ายถูกคนที่ว่าใช่เขาไม่ถูกก่อที่สามผิดทางคู่ใช่ไหมแต่ก็เป็นแต่อย่างไรก็ตามมันจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ผิดทางทางที่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นว่าตัวเองถูกดังเราต้องสังเกตสังเกตในคนอื่นด้วยสังเกตในจิตใจเราเองด้วยที่เราเคยเชื่อมั่นเชื่อว่าใช่เลยและตอนหลังปรากฏว่าไม่ใช่จำเอาไว้จะช่วยลดอัตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิมานะของเราเพราะตัณหาของเรามันจะออกในรูปแบบแน่ฉันแน่อันนี้มันแน่ด้วยเหตุผลนี้ลุงโพชาถึงจึงสอนเราเสมอเรื่องคำว่าไม่แน่เพราะคำว่าไม่แน่มันจะมันเป็นปฏิบัติมันมันชนกับความรู้สึกว่าแน่อยู่อยู่อ่าอย่างอย่างตรงไปตรงมาคือเราอาจจะไม่ได้พูดคำว่าแน่อยู่ในใจแต่ความรู้สึก
มันความรู้สึกในใจว่ามันแน่เวลาเรารักอะไรมากๆรู้สึกว่ารักแน่เวลาเราเกลียดอะไรก็เกลียดแน่แล้วการการใช้คำว่าไม่แน่ก็เป็นคุสลุบายที่จะเปิดเผยความรู้สึกว่าแน่ที่มีอยู่แล้วหรืออาจจะอยู่ใต้สำนึกแล้วเป็นการคลี่คลายความยึดติดในสิ่งต่างๆว่าแน่อย่างเช่นที่เราจะมองว่าแน่มากคือตัวบุคคลมีคนตัวบุคคลรอบข้างทีนี้เราเราก็จะมีภาพของคนต่างๆเช่นเราก็มีภาพคุณพ่อภาพคุณแม่ภาพพี่น้องภาพเพื่อนภาพคู่ครองภาพลูกนี่การที่เราสร้างภาพด้วยสัญญาก็เป็นเรื่องธรรมดาเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมแต่นักปฏิบัติธรรมเราต้องรู้เท่าทันว่านี่คือสัญญาถ้าเราบอกโอ้เรารู้จักเขาดีไม่มีใครรู้รู้จักดีเท่าเรานะแม้แต่คนที่เราใกล้ชิดที่สุดนะคู่ครองของเรานะมันไม่ใช่ว่าจะรู้เขาทุกสิ่งทุกอย่างการพูดคุยแต่ละครั้งเอเอเมื่อเรามีการพยายามจะซื่อสารถ้าไม่ได้เกี่ยวกับแบบข้อมูลล้วนๆนะ <coughs> แต่วงเกี่ยวกับอะไรที่มันกระทบต่อความรู้สึกของเราอัตตาของเรากิเลสของเราเป็นต้นทุกครั้งที่พูดนะ <coughs> เราพูดเนี่ยเขาตังสิ่งที่พูดที่เราต้องการจะสื่อเขาจะได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมไม่แน่ว่าแล้วแต่อารมณ์เขาในเวลานั้นหรือเวลาจิตเขาในเวลานั้นอาจจะได้แค่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมากและเขาจะฟังสิ่งที่เราไม่ตั้งใจจะสื่อบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นในการสื่อแต่ละครั้งส่วนที่เราต้องการจะสื่อหรือเราคิดว่าเราสื่อเขารับได้ไม่หมดบางส่วนตกไปแล้วก็บางส่วนที่ไม่ตั้งใจจะพูดหรือว่าไม่มีเขาจะคิดเอาเองว่ามีเขาพูดเราก็เหมือนกันเพราะการสื่อสารเนี่ยมันเป็นเรื่องของสัญญาด้วยเราก็สร้างภาพผดของสังกันและกันจะมาเ,เคยตอนตอนที่อาจะมาออกจากบ้านตอนอายุ17ปีรู้สึกอึดอัดเหลือเกินรู้สึกอยู่ไม่ได้แล้วอึดอัดอยู่กับพ่อกับแม่รู้สึกเหมือนถูกขังไว้ในในเรือนจำอยากเป็นอิสระออกเดินทางมีแต่เป้มันคนเดียวไม่มีใครรู้จักเราคนเดียวไม่มีใครในโลกรู้จักเราเลยอุ้ยมีความสุขมากแต่พอพอเดินทางสมัยนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าฮิปปี้เทรลมันก็ไปทางทางบกจากยุโรปไปอินเดียและแต่ละเมืองนี่มันก็จะมีเอเอที่เหมือนกับถนนเข้าสารของกรุงเทพสมัยก่อนนี้มันจะมีทุกเมืองมีเตรานก็อิสตันบูลก็มีเตรานก็มีกาบูลก็มีทุกทุกเมืองก็จะมีถนนที่ที่พวกฝรั่งก็จะอยู่เอ็นด้วยกันในสมัยนั้นแบบฮิปปี้โอบางบางทีค่าห้องนี่ก็แบบเท่ากับหนึ่งบาทหรือห้าบาทอะไรเงี้ยมันถูกมากทีนี้พอไปไปพักชั่วคราวไปนั่งยังดูกันก็ฟังคนอื่นเล่าโอ้โหซูมคือคุยกันเรื่องคุยเรื่องอะไรเรื่องอาหารเรื่องทองเสียเรื่องการเดินทางแต่เรื่องเรื่องที่สี่ที่ฟังบ่อยมากคนวิพากวิจารณ์พ่อแม่เขาพ่อแม่มันไม่ดีอย่างนั้นผมแม่ก็ไม่ดีอย่างนั้นไม่แย่อย่างนั้นโอ้เหมือนกับตัวเองน่าสงสารเหลือเกินที่ที่มีพ่อแม่ที่แต่เราพยายามเอ๊ะพ่อแม่เขาทำอะไรมันจึงจะเกลียดพ่อแม่ถึงขนาดนั้นพยายามไม่เคยมีเนื้อหาอะไรเท่าไหร่รู้สึกถ้า
ขณะที่เรากําลังเดินทางในประเทศที่จนมากที่ที่คนไม่มีอะไรจะกินใช่ไหมแทบจะไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วเราฟังที่เขาแค้นใจพ่อแม่มันมันรู้สึกเป็นเรื่องนิดเดียวแล้วเราเองก็กลับรู้สึกเอ๊ะพ่อแม่ของเราก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ก่อนเราไม่เคยคิดเขาคิดว่าเออเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นหน้าที่เขาต้องทําอย่างนั้นเรามาอยู่ในโลกเราไม่ได้ขอมาฉันก็มาเพราะเพราะท่านนั่นแหละท่านก็มีหน้าที่ดูแลมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นก็รักก็รักอยู่แต่ว่ามันถือว่าเรื่องธรรมดาแต่ก็เริ่มเริ่มจะเห็นความความดีของพ่อแม่เมื่อเตือนทางว่าต้องพึงตัวเองด้วยแล้วก็ฟังคนอื่นซึ่งที่จริงถึงจะไม่ไม่มีอะไรมากก็ขาดความอบอุ่นมั่งหรือว่าพ่อแม่ยากันหรือว่าพ่อแม่รักพี่รักน้องมากกว่าพ่อแม่ไม่อยู่ที่ทำอะไรแต่ว่ามันก็แค่นั้นนะมันไม่เห็นจะเป็นเหตุที่จะต้องเป็นทุกข์ที่จะต้องแปลกภาระข้ามโลกไม่ใช่ว่าออกจากบ้านที่อังกฤษหรืออเมริกาเดินทางไปอินเดียแล้วก็ยังผูกถึงพ่อถึงแม่อยู่ทุกวันเรียกว่าไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ออกจากเรือนอย่างแปลกพ่อแปลกแม่มาแต่ไม่ใช่แปลกมาเพื่อปรนิบัติแต่แปลกมาเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ที่อาตมาจึงจึงมาพิจารณาเรื่องนี้ตอนหลังก็คือที่จริงแล้วคนเรามันทะเลาะกับตัวเองฮะไม่ใช่ว่าทะเลาะกับพ่อกับแม่ไม่ใช่ทะเลาะกับใครทะเลาะกับสัญญาในจิตใจของตัวเองและสัญญาของเรากับความจริงมันตรงกันมากน้อยแค่ไหนมันเป็นเรื่องที่รับรองไม่ได้ทุกคนก็คงเคยพูดคุยกับพี่น้องใช่ไหมเล่าถึงสมัยเด็กๆเอ๊ะคนละเรื่องกับที่เราเราจำได้ใช่ไหมทั้งทั้งที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันอะไรเดียวกันแต่ว่าเขาเขาก็จำไม่เหมือนกับเราตมาเคยเคยคุยกับน้องชายว่าตมาก็เหมือนกันน้องชายก็เถียงกันว่าตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็คงเป็นเรื่องการทุกครอบครัวน้องชายตมาเคยเล่าว่าตอนลูกสาววัยรุ่นรู้สึกมีปัญหาทะเลาะกันบ่อยเรื่องแบบแบบวัยรุ่นกับพ่อแม่ทีนี้พาไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวชายทะเลแล้วก็เข้าไปทานไอศกรีมกันก็นั่งคุยกับลูกสาวพ่อกับลูกสองคนตัวเป็นครั้งแรกในปีสองปีที่รู้สึกลูกตั้งใจฟังลูกกัดกมหน้านะฟังฟังด้วยดีไม่ไม่ทะเลาะไม่ไม่อะไรแล้วรู้สึกอะไรหลายบางก็พ่นคลายรู้สึกมีความหวังใหม่แล้วตอนหลังเ,เตือนเตือนกว่าพ่อก็เข้าไปในห้องนอนของลูกก็เห็นไดอารี่ของลูกซึ่งน้องชายจะมาเป็นคนมีวินัยคือคือจะถือว่าห้ามไปไปอ่านไดอารี่ของลูกมันก็เป็นพิษวินัยของพ่อแต่เป็นเรื่องส่วนตัวของอดไม่ได้อยากจะดูว่าวันที่เราคุยสองต่อสองที่ร้านไอศกรีมลูกรู้สึกยังไงเท่าบันทึกของก็เลยไปพลิกดูเอกตัวก็บอกว่าเมื่อเมื่อวันก่อนนี้ไปไปเที่ยวกับพ่อแม่และพ่อก็จับมาคุยสองต่อสองเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าหลังพ่อนี่มีหนุ่มคนหนึ่งลุกรูปหล่อมากนุ่อดดูไม่ได้เลยนะไม่รู้พอพูดอะไรมันเข้าสายออกกูกว่าน้องชายแต่มันสมน้ำหน้าเนี่ยดีดูไอ้เรื่องความจำอาตมาก็มีเรื่องส่วนตัวเหมือนกันคือคือตอนวัยรุ่นอาตมามีเพื่อนสนิทที่พ่อแม่ไม่ชอบเลย
พ่อแม่ก็หาว่ามันเป็นอิทธิพลไม่ดีหรือว่า bad influence เป็นอายุเขาอายุมากกว่าตมาสักสองปีแล้วไอ้พวกที่เป็นแบบฮิปปี้ในเมืองเล็กๆของเรามีไม่กี่คนนะคนนี้ก็เหมือนก็เป็นหัวหน้าแล้วเป็นเพื่อนสนิทกันทีนี้เรื่องการแต่งตัวและการไหว้ผมยาวอะไรของงาตมาเลยพ่อแม่ก็โทษคนนี้ว่าแต่งตัวแปลกๆนี่พอคนนี้ทีนี้พอเออเออคนนี้เพื่อนสนิทคนนี้อยู่กับพ่อแม่ตายไปนานแล้ววันหนึ่งก็ทะเลาะก,กับพ่อทะเลาะกับพ่อแล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็จะลองไปกรุงลอนดอนจะไปหางานทำจะไม่อยู่บ้านอีกแล้วแต่คืนนั้นไม่มีที่อยู่อาศัยจะขอมาพักที่บ้านที่อาตมากำลังทะเลาะกับพ่อแม่ทุกวันเรื่องมันเครียดมากแล้วจะให้คนนี้มาค้างในบ้านด้วยก็รู้สึกยังไงก็แต่สุดท้ายก็บอกว่าให้มาให้ให้อยู่ตรงนี้นะแล้วก็เช้ามืดที่ต้องรีบไปแต่เช้าไม่ให้พ่อแม่รู้นะอ่าก็โอเคแล้วก็แอบแอบทำเช้าก็ให้ออกไปเพราะว่ากลัวจะมีเรื่องกับพ่อแม่หลังจากนั้นอาตมาก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้ทําหน้าที่เป็นเพื่อนที่ดีเอ่อคือคือเป็นเพื่อนที่ดีก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขใช่ไหมต้องช่วยไม่ว่าตัวเองจะเตือดร้อนขนาดไหนต้องช่วยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นไม่เจอกันหลายปีแล้วอาตมาก็จะมีมีรู้สึกค้างอยู่ในใจตลอดเวลาว่าเราเป็นคนเป็นเพื่อนที่ไม่ดีแล้วไม่อธิษฐานจิตว่าต่อจากนี้ไปนะไม่ว่าชีวิตจะเป็นยังไงเราจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีอันนี้ก็เป็นแบบอุดมการตั้งแต่ตอนนั้นนี่หลังจากกลับจากอินเดียไปเดินทางถึงสองปีกลับมาถึงบ้านวันหนึ่งจะออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะแล้วไปเจอเพื่อนคนนี้แล้วก็พูดคุยกันก็เขาไปเช่าเช่าห้องอยู่นอกเมืองก็ไปเยี่ยมเขาเรื่องยาวสรุปแล้วว่าไปย้ายไปอยู่กับเขาทีนี้อยู่อยู่ที่เดียวกันแต่อยู่ในใจก็วันวันใดวันหนึ่งจะต้องขอโทษที่ทอดทิ้งไม่เป็นพื้นที่ดีเมื่อสามสี่ปีที่แล้วแต่ว่าจะพูดมันจะตื่นตันใจมันพูดไม่ออกตอนทางวันหนึ่งก็นั่งนั่งคุยกันตอนดึกตีหนึ่งตีสองอะไรนี่ก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เป็นกันเองมากก็เลยผูกเรื่องนี้ขึ้นมารู้สึกจะร้องไห้เลยก็จะขอโทษที่เป็นเพื่อนไม่ดีเขาเขาเล่าทั้งหมดเลยเขาเขามองอาตมาเมื่อไหร่นะผมจำไม่ได้เขาจำไม่ได้จริงๆฮะเพราะว่าช่วงนั้นชีวิตเขาปันบวนมากไปผักบานคนนั้นมากบานคนนี้มากเอเรื่องที่เราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องความที่เราเอ่อเหมือนทรยศต่อเพื่อนอะไรอย่างนี้เราก็คิดปรุงแต่งต่างๆนานาสำหรับเขาเนี่ยเขาจำไม่ได้เลยหรือว่าเป็นเป็นบทเรียนหลายเรื่องที่พอเราเวลามันผ่านไปโอ้มันเรื่องใหญ่บางทีก็ทะเลาะกันเรื่องเล็กนิดเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเราไปขอโทษก็ภัยตั้งแต่วันนั้นคงต่างคนต่างลืมซะเลยแต่เพราะพราต่างคนต่างไม่อยากแพ้จนต้องชนะซึ่งกันและกันไม่พูดไม่ให้อภัยไม่ได้ไดแล้วก็พอพอวันที่สองมันมันเอจะยังยังหนึ่งวันกลายเป็นหนึ่งปีหนึ่งปีก็เป็นแล้วก็จะคิดมันปรุงแต่งต่างๆให้เรื่องเล็กนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนที่อาจจะมาเคยคิดจนกระทั่งเป็นไปไม่ได้หรอกเรื่องนี้ชาตินี้ไม่ต้องเจอกันอีกแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วก็มา
คยเห็นนะเอลกยกตัวอย่างครอบครอบครัวอาตมาน้องชายของพ่อไม่ได้ไปงานศพของเอคุณปู่พ่ออาตมารักไม่ได้ดังใดดังนั้นขาดการติดต่อตลอดชีวิตเลยพ่อได้ให้อภัยไม่ได้ที่น้องชายไม่ได้ไปร่วมงานซึ่งจะ,จะอาตมาก็ไม่ทราบเหตุผลหรือว่าเหตุปัจจัยเพราะว่าตอนนั้นเรายังเด็กอยู่แต่รู้แต่ว่าคนนี้หลังจากนั้นไม่มีใครกล่าวถึงในบ้านเหมือนกับเป็นคนตายจากเราไปตอนหลังก็รู้สึกเสียดายเพราะว่ามันมันเรื่องแค่นี้นะมันน่าจะให้อภัยกันได้ใช่ไหมทีนี้ลังการการให้การให้อภัยหรือไม่ให้อภัยนี่มันสำคัญที่จิตใจเราคือมันมีสัญญาคือไม่ไม่ใช่ว่าเราให้อภัยคนนั้นเราสร้างสัญญาขึ้นมาในใจซึ่งมันจะตรงกับเรื่องจริงจงตรงกับบุคคลนั้นมากน้อยแค่ไหนเราไว้ใจไม่ได้เพราะจิตมันจะเข้าข้างตัวเองจะคิดจะปรุงแต่งเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กมันมันเป็นธรรมดาของเอเอจิตใจของพุทธชนแต่ที่สําคัญคือเป็นมนทินอยู่ในจิตใจเป็นสิ่งที่เอจะยุ่กับเราตลอดเวลาแล้ว <coughs> บางทีเราอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็อยู่กับเรามันจะค่อยเหมือนเสียงบางบางอย่างสมมติว่ามีมีเสียงอยู่ในเมืองมีเสียงกลางก่อสร้างเลยเลยถ้ามันอยู่นานๆที่แรกแล้วก็ลำคาญนานๆเข้าแล้วก็ชินแทบจะไม่รู้สึกเลยแล้วถ้าใครถามว่าเอ๊ะเสียงนั้นไม่ไม่รบกวนเหรอบอกว่าเออเสียงอะไรใช่ไหมเหมือนกับว่าไม่ได้ยินแต่ถ้าเผื่อว่าเสียงนั้นจบไปในขณะที่จบมันจะรู้สึกผ่อนคลายใช่ไหมอ้ดีเนาะแต่ในเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ถ้าถามว่าเสียงนั้นรบกวนไหมเสียงอะไรใช่ไหมเราก็เกร็งโดยไม่รู้สึกว่าตัวเองเกร็งเครียดโดยไม่รู้สึกว่าเครียดจนกระทั่งเสียงนั้นดับไปเออารมณ์ที่ค้างอยู่ที่ให้อภัยคนนั้นไม่ได้ยังเรื่องนั้นมันมันเกินมันอย่างนั้นอย่างเนี้ยมันก็คล้ายๆอย่างนั้นมันเกรงเกรงอยู่ภายในโดยไม่รู้สึกตัวอแต่ที่ยิ่งเป็นเป็นผู้ประกาศเลยแล้วจะเป็นเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ยาตายายเป็นผู้ใหญ่แล้วมันไม่คุ้มใช่ไหมเพราะยังไงก็ถือว่าถ้าไม่มีท่านแล้วก็ไม่มีเราฮะใช่ไหมอันอันนี้ก็เหตุผลที่ที่คงไม่มีใครคานได้ใช่ไหมเออเรามีเราได้เพราะมีท่านเราได้อะไรดีๆในชีวิตเรานะถ้าไม่มีท่านมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้เกิดนั้นแต่ตอนที่ตอนที่เราเด็กๆเราก็จะมองพ่อมองแม่เออเหมือนเป็นพระเจ้าอันนี้ศาสนาพุทธเราก็รู้ว่าเป็นพรหมแต่ในตะวันตกนี้ก็จะเรื่องเป็นเป็นพระเจ้าพระเจ้าก็ต้องเพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อครั้งแรกในชีวิตที่เราเห็นกิเลสหรือว่าเราเห็นพ่อแม่เป็นคนธรรมดาใช่ไหมที่เห็นพ่อพ่อทำอะไรผิดพลาดหรือว่าแม่ทำอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ถูกต้องเราเสียศรัทธาเนี่ยคนเราทุกคนนี้จะต้องผ่านเสียศรัทธาพ่อเสียศรัทธาแม่ใช่ไหมแต่นี้เรา <coughs> มันสำคัญที่ว่าเราเราจะสำคัญมันหมายกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแต่เราต้องการเราต้องการผู้ที่เพอร์เฟกเป็นที่พึ่งนั้นศาสนาส่วนใหญ่ก็จะสร้างผู้เพอร์เฟกอยู่เนื้อเมฆใช่ไหมที่รักเราตลอดเวลาไม่เคยโกรธเราเราขออะไรทั้งก็ให้ก็เป็นความหวังเพราะเราผิดหวังกับพ่อแม่แล้วก็หวังในสิ่งที่ตามองไม่เห็นเพราะเราสร้างขึ้นมาเป็นคอนเซปต์เป็นเอ่อเป็นเรื่องของศาสนาก็สบายใจแล้วก็ไม่ต้องผิดหวังอีกแล้วแต่เราต้องให้อภัยคุณพ่อให้อภัยคุณแม่ให้อภัยสามีให้อภัยภรรยาให้อภัยพี่ไปน้องว่าเขาเป็นพุทธชนนะพุทธชนมีกิเลส
แต่ว่าให้อภัยไม่ได้เหมือนกับเมื่อว่าคนนั้นไม่ควรมีกิเลสหรือไม่ควรมีกิเลสตัวนั้นเราถามว่าเอาทําไมเข้าเป็นพุทธุชนทําไมเขาไม่มีสิทธิ์จะเห็นแก่ตัวทําไมมีสิทธิ์จะจะโกรธจะแค้นจะอะไรมันก็มีได้ทั้งนั้นไม่ใช่หรือเราเป็นพุทธุชนถ้าบอกว่าเขาไม่ควรจะมีก็เหมือนกับว่าเข้าควรจะเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมมันถ้าพูดอย่างนี้มันมันไรเหตุผลแต่ความรู้สึกอย่างนั้นมันก็เป็นความรู้สึกแบบเด็กๆว่าว่าทําไมเขาไม่เหมือนที่เราอยากให้เขาเป็นทําไมพอไม่เพอร์เฟกเหมือนตอนเราเด็กๆทําไมแม่ไม่เพอร์เฟกตอนที่เราเด็กๆอืมก็เป็นความผิดหวังแล้วเมื่อมีการกระทําบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวรู้สึกว่าไม่ถูกต้องอืมมันก็เป็นความงอนเป็นความความเสียใจความเสียสัทาในสิ่งที่เราความรู้สึกบางอย่างที่ขาดจากจิตใจเราไปเราเราจึงบางทีก็เอาจริงเอาจังกับมันมากเกินไปนั้นเอเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเราเรามองผ่านสัญญาสัญญาต้องมีแน่แต่ให้รู้ว่าสัญญาก็เป็นการแปลความหมายก็เป็นการตีความซึ่งจะห้ามไม่ให้แปลความหมายไม่ให้ตีความไม่ได้แต่ท่านให้รู้เท่าทันไม่เอาจริงเอาจังกับมันแต่เรารู้ได้ตราบใดที่เรายังมีความรู้สึกค้างอยู่คือยังโกรธอยู่ยังไม่พอใจอยู่ยังอย่างนั่นอย่างนี้อยู่การปฏิบัติของเรานี้ก็คงคงไม่เก่าหน้าเพราะการปฏิบัติเราต้องแก้จิตใจตัวเองเราจะบอกว่าเป็นเพราะคนนั้นเพราะคนนี้เหตุเกิดในอดีตอาจจะเป็นเรื่องการกระทําของคนอื่นได้แต่ปัจจุบันตอนนี้ก็คือสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรู้สึกในใจซึ่งเรารับผิดชอบได้โดยตรงใช่ไหมอดีตอดีตทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมทั้งชาติปัจจุบันชาติกองก่อนตอนนี้ในปัจจุบันในชีวิตที่เป็นจริงก็เลือกแค่สัญญาอานาคตไม่ว่าตั้งแต่ตอนบ่ายถึงปีหน้าชาติหน้าชาติต่อๆไปอย่างมากที่สุดในชีวิตที่เป็นจริงก็คือความคิดความจำอดีอดีตคือความจำความจำอยู่ที่ไหนอยู่ในปัจจุบันอานาคตคืออะไรอานาคตคือความคิดความคิดอยู่ที่ไหนความคิดอยู่ในปัจจุบันดังในบทสวดมนต์จึงว่าอุปทานขันเป็นทุกข์รูปเสียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ตัวทุกข์ยึดมั่นถือมันในความคิดยึดมั่นถือมันในความจำทุกทันทีแต่เรารู้ว่าความคิดสักแต่ว่าความคิดความจำสักแต่ว่าความจำเราก็เป็นอิสระจากมันได้ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มีในลักษณะที่ไม่ก่อกวนจิตใจจิตใจปลอดโปร่งทั้งๆท,ที่มีนั้นในวันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดทั้งเล็กน้อยของผัวสมควรเกี่ยวเวลาจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจ